que a este lugar no le hacen una inspección. En Cuba la gente mandándose por un pan y mira aquí como el pan está sato. A que a este sí no le acusan de acaparador, ni le ponen multa de 4 mil, ni 5 mil, ni le decomisan ni una latica. Todo eso es importado, nada de eso se produce en Cuba. No, no, este tipo, el dueño de esto eh, es un pececito, pero de los gordos. Bola de res. No es ni de puerco, de res. Dile a tu familia que mañana hago un video en una cafetería con unos tarritos, mira, con la lengua de res. Para que tú veas lo que les va a pasar. Es que yo te digo que nosotros en Cuba vamos de lo sublime a lo ridículo. Nosotros no tenemos términos medios. Miren para acá. Esto es un canal de YouTube en Cuba. Se llama Abelito con propiedad. Él es como un corredor como un real estate en Cuba. Me enviaron este enlace, estuve revisando el canal y este eh, me llamó muchísimo la atención. Miren para acá. Está acabando el año y estás pensando en invertir en este 2024. Pues te traigo una muy buena oportunidad. Un centro comercial que lo tiene todo. También se vende la casa, que tiene tres cuartos, tres baños, garajes. Y la... Ya por aquí me llamó muchísimo la atención un centro comercial es decir no es una casa común y corriente es una casa que incluye un centro comercial y la pregunta que se me viene ahora mismo a la mente es quién en cuba tiene la posibilidad de tener un centro comercial obvio que ni tú ni yo ni mucho menos abelito puede tener nada de esto esto está más que sospechoso ya mi opinión, el centro comercial ya saben uno de los mejores que actualmente para mí tiene La Habana. Sígueme hasta el final del video que estaré revelando su precio, que para mí es muy justo, ya que es un negocio muy rentable, que es una muy buena inversión, que a corto plazo se verán los frutos. ¿Estás listo para verla? Go. Dime algo, échate el tronco de centro comercial este privado, esto tiene hasta láser, cajeras automáticas, esto tiene de todo, oye, esto si no es del jugo rancio, esto es de alguien, mira, bien ranqueadito, esto no es de un cubano rascapanza como nosotros, aquí hay un general o un ministro de por medio, a mí no me jode nadie, mira para esto, mira, mira las cestas, las mismas cestas aquí de Navarro. En playa, imagínate tú, ¿cómo se llama? Ay, se no se ve bien el nombre. De nueve y media a ocho de la noche. Dime algo. Oye, aquí hay billetes, pero grandes. Todo es muy moderno, importado del exterior. Desde estos guardabolsos, todo es importado. Ahora dime tú, oye, es que estas casas son, oye, están más nuevas que las de Walmart. Ahora dime tú, ¿quién puede importar desde Cuba todo esto? Hasta las cajas registradoras, actualizadas con el último sistema informático para un mejor funcionamiento. Contadoras de dinero y demás accesorios que requiere este tipo de modelo de negocio. No tenga limpieza y el cuidado del lugar. Échate las neveras, échate las neveras gesta. Llegamos a la parte de las neveras exhibidores. En caso de que usted decida comprar, se dejan todos los equipos con sus facturas de compra. No, no, no. Este como menos, como menos, este es el hijo de un ministro. Mira el perro negocio, mira el bloqueo, mira. Aquí es donde tú ves el bloqueo, mira. Coca-Cola, Corona, que hay por acá arriba. Esto creo que es, es que no se ve bien climatizado. Muy amplio, con sistema de cámaras instaladas en su totalidad. Mira la Red Bull. Comentar además que el negocio tiene un contrato de patrocinio con Red Bull. No, ya, no, ya, 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 ya. Este es un chivatón, pero grande. No, no, este, este, no, 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 no. Contrato con la Red Bull, un negocio en Cuba, un tipo que tiene una mansión billotaria en playa. Fíjate que no es en La Habana Vieja ni en el cerro, en playa, con un centro comercial de esta magnitud. Miraba esto, ya esta gente andan a la cara. Es que el cubano lo normaliza todo y ahí tienen hasta un contrato con la Red Bull. Dime algo. Que se puede dejar 
y continuar con la propia marca en caso de que compre el inmueble. La parte del mercado es muy grande. A que a este lugar no le hacen una inspección, a que a este sí no lo acusan de acaparador, ni le ponen multa de 4 mil, ni 5 mil, ni le decomisan ni una latica. Acuérdate que el otro día había un cubano vendiendo huevos y se lo decomisaron todo. Y acuérdate que el otro día en La Habana Vieja había unos carretilleros vendiendo su frutica a ganarse unos kilos y viene la policía y se le decomisa todo. Y entonces ahora explícame qué prebenda, qué licencia, qué permiso tienen esta gente para darse esta perra vida, para tener este centro comercial. En Cuba esto es un centro comercial cinco estrellas y no es que yo tenga nada en contra de esto, ojalá, pero la historia es que a mí lo que me gustaría es que todo el mundo en Cuba tuviera el derecho y el privilegio de poder poner una tiendecita aquí así como esta. Dile a tu familia que ponga una tienda como esta en su barrio para que tú veas que mañana usted va a amanecer en Cien y Aldabó. Es que esto es a la cara y esto es a la cara. Antes, a ambos lados para facilitar la compra de productos destacar el piso de porcelanato en todo el negocio. Piso de porcelanato. Oye, para allá. Mira las papitas fritas. Mira las papitas fritas. Recién puesto. Y muchas luces LED. Mira Goya, LED. No, no, candela. Que hacen que el local esté muy alumbrado. La climatización resaltó nuevamente. Se hace evidente. Mediante estos aires acondicionados de 5 toneladas. 5 toneladas. ¿Tú sabes cuánto deben pagar esa gente de corriente? No, esa gente lo que les viene para arriba ahora. Nada, esta gente... Esa gente no paga ni corriente. Esto es el hijo de algún ministro. Olvídese de eso. Muchos estantes y muchos productos. Estoy completamente convencido de que esto está más abastecido que cualquier tienda que conozca. Desde esta oficina, el encargado o encargado de la tienda tiene total control del trabajo, movimiento y música del lugar mediante cámaras de seguridad. Estas MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas han venido para quedarse definitivamente. El negocio cuenta con varias habitaciones. Mira para eso, mira el almacén este. Dime quién en Cuba puede tener esto, Cere. ¿eh? Dile al vecino tuyo de, la, de tu cafetería que tenga un almacén así como esto para que tú veas. Mira, es que aquí yo tengo. Es que esto fue de hoy. Mira, es que, es que a mí estas cosas me insultan, la verdad. A mí estas cosas me insultan. Mira para esto, mira. Yo tengo por aquí. ¿De dónde lo puse? Ojalá que no lo haya cerrado, a ver. Ya si yo puedo, yo puedo abrir esta página aquí para que te des cuenta de las cosas que yo te digo. Ojalá que la, que el, que la plataforma esta me deje compartir las dos cosas. La... No me deja, compadre. No sé por qué hay veces que me deja y ocasiones no me deja. Déjame seguir con el videito este. Después les voy a mostrar. Miren el, el tronco de almacén este. Esta gente son intocables. Es lo que yo te digo. Esa es, esa es la parte que a mí no me gusta de la falsa apertura esta esto es los mismos militares repartiéndose Cuba, repartiéndose los negocios y deja ver, porque mira tú qué cosa un negocio como este es un negocio eh, exitoso, verdad próspero, mira para esto aquí el billete corre y mira cómo está la cosa que lo están hasta vendiendo, querrá este poner una mipime acá en Miami, me imagino que este lo que quiere es ahora poner una mipime ahí, aquí en Miami, vamos a seguir habilitadas como almacén de amplio tamaño agregar nuevamente que esta área también están climatizadas hasta los almacenes están climatizados ahora vamos a ver un día normal en la tienda vamos a probar su servicio y que usted que desea comprar esta propiedad vea que es un negocio que funciona muy bien super suerte se llama mira para esto con anuncio mira esto puerta de cristal no no esto está mejor que cualquier tienda de, de mlc ay mamá ya esto es a la cara caballero yo no sé cómo la gente no se da cuenta de esto a pesar de ser las 11 de la mañana, no siendo el horario que más flujo de personas entran al local, notamos que siempre hay una colita en las afueras. Las personas escogen estas tiendas particulares porque es la mejor opción actualmente para hacerse de productos básicos y de primera necesidad, ya que las tiendas estatales tienen muy poca oferta y las que tienen oferta hay que pagarlas en una moneda que el pueblo no puede adquirir. Te veo un poco chantajista, Belito. Te veo un poquito chantajista. Por eso, estos negocios han llegado para facilitar un poco más las cosas, siendo en ocasiones muy criticados por los precios excesivos que a veces tienen sus productos, inalcanzables para el bolsillo del cubano de a pie. Pero a pesar de eso, han sido un éxito porque muchísimas personas lo visitan a diario. ¿Cuál es el éxito? Si esa es la única opción que tiene, dime qué otra opción tú tienes. Dime dónde está la competencia. Éxito te voy a decir yo cuando haya competencia. Cuando tengas al lado 15 mercados y la gente solo vaya al tuyo, entonces ahí te voy a decir que es un negocio exitoso. Esta no es la única MIPIMES que hay en el país. La Habana tiene varias de estas, pero muy pocas con estas condiciones y variedad de productos que da. Claro, si este, este es de algún general, al final él nos va a decir cuánto cuesta y haría falta que nos dijera el nombre del dueño también. Porque es raro que este tipo no se haya dado un paseíto, mira, por, por Valle Grande o por Villamarista. Tal vez este es de, 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 de algún general eso de Villamarista. Todo está legal con sus facturas pertinentes, al igual que los permisos. No, no, esta mi pyme se llama el legal. Se llama así la mi pyme. 
Vean un poco de sus precios y si estás en Cuba sabrás de lo que te hablo. No quiero pasar por alto lo espacioso que es este lugar. Se le hace muy cómodo a uno caminar por estos pasillos, no te sientes apretado, al contrario, es un lugar con las condiciones adecuadas para vender y tratar al cliente. Quiero destacar que la luz aquí no es un problema. El negocio tiene su propia planta eléctrica. Oye, hasta planta eléctrica tienen esta gente. Deben tener el servicio también de, de seguridad. Seguro tienen policía trabajando para ellos, para cuidar eso ahí también. Y servicio de ambulancia deben tener también. No lo dudo. Mira esto. En Cuba la gente mandándose por un pan y mira aquí como el pan está sato. En las neveras también hay productos y mirando los precios decidimos probar el servicio. Y fue muy bueno. Los trabajadores... <risa> Podías haber grabado eso con una cámara oculta, pero no hacer el teatro este de probar el servicio cuando todos saben que tú estás grabando ahí. Se te fue la bolsa ahí, ¿verdad? Se te cayó la propiedad. Siempre fueron muy atentos. Así que si se decide en comprar la propiedad... No me diga que también la vas a comprar con trabajadores y tú compras la propiedad con mercado, con trabajadores, con licencia, oye, con contrato de la Red Bull y con el contrato también de la Policía Nacional Revolucionaria. Dime a... Puede mantener a este personal, ya que tiene experiencia. Haceré. Toda esa carne es importada. Toda esa comida es importada. Pero ¿dónde está el bloqueo? ¿De qué bloqueo hablan esta gente cuando esta es la carne que venden en Walmart? Todo eso es importado, nada de eso se produce en Cuba. No, no, este tipo, el dueño de esto eh, es un pececito, pero de los gordos. Bola de res. No es ni de puerco, de res. Dile a tu familia que tenga un poquitico de carne reba, así como esta, para que tú hagas lo que les va a pasar. Dile a tu familia que mañana haga un video en una cafetería. Mira, no con esto. Con, con unos tarritos, mira, con la lengua de rey, para que tú veas lo que les va a pasar. Dios mío. ¿Ya ves? Noten cómo las personas compran bastantes cosas. <risa> Dios mío, no, no, la gente se está matando. Hay colero, hay, oye, hay cola y todo. La gente se está matando para coger turno. Se me olvidaba mencionar que tiene placa libre, instalación de agua eléctrica nueva, wifi a full en toda la propiedad. Hace muy poco tiempo se restauró, por lo que todo está casi nuevo. Las buenas condiciones y tecnología implementadas facilitan mucho el trabajo a estas chicas, que también son muy ágiles y no permiten que se les haga aglomeración de personas. No, no, muchachos, tan loco como... Eso, eso es imposible, la aglomeración de personas, tan loco. Muchachos, ahí hay que comprar con la libreta, me imagino, ¿no? Ya de paso me embullé y compré otras cositas. Este negocio privado funciona a la perfección y tiene todo y más de lo que pudiera tener otra tienda. En la venta se incluye la marca y nombre, por lo que no será un lugar nuevo. Ya tiene un cierto prestigio. ¿De quién será, caballero? ¿De qué ministro o de qué general será? Abelito, por favor, da la información completa. Si te interesa el negocio, aquí es donde viene la parte donde Abelito nos va a decir. No dudes en ponerte en contacto conmigo porque sé que esta propiedad no va a durar mucho tiempo en el mercado. Semanalmente publico oportunidades, así que si te gusta el video, déjame tu like, tu comentario y compártelo con alguna amistad que sepa que le puede interesar este tipo de inmuebles. Sígueme en mi Instagram, que estoy muy activo por allá. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Ay. Mira, Abelito, aquí entre tú y yo, eres un vendedor de humo. Te voy a explicar, Abelito, eh, sin propiedad. La regla de oro de cualquier vendedor es que tú no puedes prometer lo que no vas a cumplir está muy mal, fíjate. Una sugerencia que te voy a dar. Tú no puedes empezar un video diciendo que al final vas a dar el precio para después al final decir bye. Eso se llama mentir. Eso no se hace, Abelito. Estás mal. Solamente por eso, por engañarme y por engañar a la cueva, tienes un no me gusta. Bueno, además de, de prestarte para venderle el negocio, a un general. No dijiste ni el precio ni dijiste el nombre del general. Dice Juan Mien no vende humo. Él es el humo. Sí, sí, sí. Él está clarito, está clarito, clarito. <risa> Mira, te iba a promocionar como real, realto, pero qué va. Así no. Tú no puedes prometer una cosa que después no vas a cumplir. Tú no puedes decir al final te voy a decir un secreto. Esa es una regla de oro. Eso es regla de oro en la narración. Dígase narración escrita o narración gráfica. Eso no lo puedes violar. Si enseñas la pistola, tienes que dispararla. No puedes enseñar una pistola si no la vas a disparar. No tiene sentido entonces que la enseñe. Bueno, a no ser que sea para intimidar. Y no creo que este sea el caso. Buenas noches. Tenemos por acá. Oye, tenemos una visita de lujo. Tenemos un youtuber cubano por acá. Spartan Blog. Nuestro queridísimo amigo, hermano Spartan Blog, dice Abelito. Oye, de casualidad. <risa> 
dice. De casualidad, Spartan, ¿te pasaste alguna vez por este supercentro comercial? Dice Spartan, le habrán dado una java de comida. Para mí que le dieron un paquete de sorbeto a Belito. Y bueno, una comisión cuando se venda. Imagínate tú cómo está Cuba, que eh, un negocio de esta magnitud está a la venta con casa y todo. Oye, que se lo vas a ver dentro de poquitico pidiendo asilo aquí en la frontera. No viví en la dirección, pero no creo que sea lo, lo más interesante. Lo, lo que más me llama la atención es la ostentación, el nivel de ostentación que hay ahí. Se ve que hay bastante dinero invertido y se ve que, mira, eso no es de una persona común y corriente. Eso no es de alguien que tiene un negocio que empezó a prosperar. Eso no es de alguien que metió una cafetería que empezó vendiendo pan con tortillas. No, 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 no. Eso es de alguien que está, mira, bien, pero bien, bien, bien colocado ahí en el gobierno. Te digo que eso es de hoy, del hijo de un general o del hijo de algún ministro. Y si no está a nombre de ellos, es porque sencillamente eh, tienen algún testaferro ahí para lavarle la imagen. Oye, y así es, lo, así es como yo pienso. Esa es mi opinión. En Cuba, esto no es normal, ni con dinero fíjate, esta es la página del consejo de administración de plaza, para que ustedes entiendan lo que a veces yo les digo porque uno tiene que hablar con propiedad esto es una página del gobierno más que obvio, y esto es todos los días, todos, todos los días. Oigan para esto. Acciones de tolerancia a las indisciplinas e ilegalidades. Acciones de control de la Dirección Municipal de Inspección. Dime si tuviste algún inspector ahí en la MIPIME de Abelito. Comercialización del producto de cigarro a precios abusivos. Ahora dime si tuviste a alguien en la MIPIME de Abelito sin propiedad señalándole sus precios abusivos. Se notifica además 3 mil, 8 mil pesos de multa. Se notifica también mil pesos de multa por emplear trabajadores sin contrato de trabajo. Dime si tuviste en la MIPIME de Abelito, si tuviste algún inspector pidiéndole papeles a las muchachitas que trabajan tan rápido que no permiten que hayan aglomeraciones y por no mostrar licitud de los productos. Dime si tuviste un inspector en esa MIPIME pidiéndote la licitud del producto, entrando al almacén y pidiendo los papeles de eso. Dime si tú ves a alguien ahí, dime si tú los ves sancionando a alguien ahí por los precios abusivos de los productos. A estas personas que yo les estoy diciendo que son, por ejemplo, no voy a leer el artículo completo porque es bastante largo, pero mira, ellos constantemente, este tipo de negocios siempre andan con, con un inspector ahí. Mira, es que la caricatura mejor no puede estar. Esto es la página del Consejo de Administración de Plaza. Miren para esto. Le cuestionan de dónde sacan los cigarros. Si esos cigarros los venden en MLC, le cuestionan unos cigarros y unos tabacos, unos panes viejos y una pasta de cebolla. ¿Por qué no fueron a la tienda de Abelito sin propiedad a cuestionarle dónde compran la carne de res o dónde compra todos los productos que hay ahí o todo lo que tienen en el almacén? Te das cuenta que es un trato diferente contra el cuenta propista de verdad, contra el verdadero emprendedor, el que viene desde cero luchando, tratando de hacer prosperar su negocio. Es un trato diferente al de todas estas supuestas mibimes, que no son más que militares disfrazados de empresarios, o en el peor de los casos, testaferro, jugando a ser empresario, lavándole la cara al Ministerio del Interior y al Partido Comunista. Ahora dime si tú crees que esa MIPIME tiene algo que ver con algún cuenta propista o con un cubano común y corriente, con un tipo emprendedor que lleva 20 años trabajando y sacando adelante su negocio. Por supuesto que no, porque ahí no van los inspectores a molestarlo, ni a ponerle multa, ni a decomisarle, ni a estarle pidiendo papeles. Ellos se reparten el país entre ellos, se reparten los negocios entre ellos y si mira, las migajas para el pueblo, la miseria para el pueblo. Esa es MIPIME, que es de un general o el hijo de un ministro.